അനസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് പേ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനലി ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആനലി ആകുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഇ എൻ ആൻഡ് പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ആർ ഈസ് എ റൈറ്റ് of interest that is 6 percentage of 6 by 100 the whole ratio n is the number of years after 3 years therefore n is equal to number of years is what 3 and this calculation is going on 20000 into how oh, add 1 plus 6 by 100 that is 100 by 100 1 is 100 by 100 lcm is denominator same avan add cheyanengil plus 6 by 100 ദൻ സമ്മ ഇസ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് നൂറ്റി ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബൈ വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു വാട്ട് ത്രീ ദെൻ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു അഗെയിൻ ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വാട്ട് വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബൈ വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് then how do this we can cancel 20000 le rendu zero yi rendu zero yi cancel iya e rendu zero yi e rendu zero yi cancel iya and the remaining calculation is 2 into 1 not 6 three times 1 not 6 into 1 not 6 into 1 not 6 by what here a 100 then this calculation we want to do this calculation and the, getting the answer and the answer namak kittum 20 ത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ദെൻ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ദിയ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ ബാങ്ക് വിച്ച് ഗീവ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനലി ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഷി വിത്ത്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആഫ്റ്റർ വൺ മോർ ഇയർ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഷീ ഹാവ് ഇൻ ഹെർ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഇ എൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പറയാൻ കാരണം ആദ്യം നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാണാൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എണ്ണൂറ് രൂപ വരും അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണൂറും വരും വീണ്ടും പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വീണ്ടും അധികമായിട്ട് വരിക അതായത് ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി വരും ദെൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം ഈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരാം പ്ലസ് ഈ എണ്ണൂറും എണ്ണൂറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വരാം പ്ലസ് ഈ എൺപതും കൂടി വരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വരിക അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിത്ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര
അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് രൂപയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് വരും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ വൺ അഞ്ച് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക വരുൺ ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം എ ബാങ്ക് വിത്ത് ചാർജസ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവലി ഹി പേഡ് ബാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ ആഫ്റ്റർ വൺ മോർ ഇയർ ടു സെറ്റിൽ ദ ലോൺ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഇ എൻ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ലെവൻ ലെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഇ എൻ ആൻഡ് ടു ഇയേഴ്സിനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻ റോൾ റേസ് ടു That is equal to 25,000 into 1 plus 11 by 100. 1 is 100 by 100 into 25,000. So, 25,000 into 1 into 1 plus 11 by 100. 1 is 100 by 100 and 1. Same denominator 1 add in. 11 by 100 into. That is if I add in 111 by 100. 111 by 100. The whole raise it to you. That is equal to 25,000 into 111 by 100 into again 111 by 100. ഈ രണ്ട് സീറോയും ഈ രണ്ട് സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദ ഫോർ റിമെയിനിങ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൈസ മുപ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് അൻപത് പൈസ കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവിടുന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺലൈനിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തതിലേക്ക് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മതി അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മതി ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇനി ലോൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അടുത്ത വർഷം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇരുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്താൽ മതി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അതായത് ഇരുപത് എൺപത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ ഇരുപത് എൺപത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ എഴുതിയ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഈ പോയിൻറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് സീറോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആവും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഇത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും സീറോ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ റിമെയിനിങ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആൻഡ് ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരിക ഇത് നമുക്ക് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമുക്കിനി പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ളത്